గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ సంతానాలు ఏమిటో బాధపడుతున్నారా ఇన్ఫెర్టిలిటీ సమస్యను ఎలా అధిగమించవచ్చు ఇన్ఫెర్టిలిటీ సమస్యకు కారణాలేంటి దీనికి ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో మనకు తెలియజేయడానికి ఫెటినేన్ డాక్టర్ శశాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరి నిమిషాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎస్ డాక్టర్ ముందుగా చెప్పండి ఇన్ఫెర్టిలిటీకి రీజన్స్ అంటే ఏముంటాయంటారు రైట్ సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇవాల్యుయేషన్ ఎవరికి అవసరం అంటే ఒక కపుల్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భార్య భర్తలు ఒక సంవత్సరం వరకు కలిసి ఉన్నా కూడా ఒక ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ఫుల్ రాలేకపోతే ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రసెప్టివ్ యూస్ ఆ కపుల్కి ఒకసారి ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ క్లినిక్ దగ్గర ఒక కన్సల్టేషన్ చేసుకోవాలి వాళ్ళిద్దరు సో ఇక్కడ ఫీమేల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కారణాలు ఉంటాయి యాభై శాతం కారణాలు అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాజెస్ ఆర్ ఇన్ ద మేల్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఓవర్లాపింగ్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ హస్బెండ్లో కూడా ఉండొచ్చు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వైఫ్లో కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ హస్బెండ్ది బేసిక్ వర్కప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫస్ట్ బేసిక్ పరీక్ష సిమిన్ అనాలిసిస్ అంటే వీర్యంది కణం పరీక్ష ఇక ఈ పరీక్షకి ఒక రెండు మూడు రోజులు కలవకుండా గ్యాప్ ఉంటే కొద్దిగా మంచిగా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఎక్కువ గ్యాప్ కూడా ఉండకూడదు నాట్ మోర్ దెన్ నైన్ డేస్ ఆఫ్ అబ్స్టినెన్స్ సో వీర్యంది వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది దాని లోపల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ సైన్స్ ఉన్నాయా దాని పిహెచ్ ఎంత ఉంది అంటే యాసిడిటీ అల్కలైనిటీ లిక్విఫాక్షన్ అని కొన్ని పారామీటర్స్ ఇవి అన్నీ లిక్విడ్ది పారామీటర్స్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది ప్లస్ దాంట్లోనే మళ్ళీ కణాల్ ది మనకు కౌంట్స్ అనేది స్పర్మ్ కౌంట్స్ సో స్పర్మ్ అండ్ సిమెన్ అంటే టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ స్పర్మ్ ఈజ్ అ సెల్ అండ్ సిమెన్ ఈజ్ ద లిక్విడ్ సో ఇక్కడ స్పర్మ్ ది కౌంట్స్ ఎంత ఉంది దాని మోటిలిటీ ఎంత ఉంది అండ్ మార్ఫాలజీ అంటే దాని రకం సో ఇది ఒక రఫ్ ఎస్టిమేట్ ఇస్తుంది అబౌట్ ద ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ సిమెన్ అనాలిసిస్లో ఏదైనా అబ్నామాలిటీ ఉంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ అది ఇన్ఫర్టైల్ మేల్ అని అలా చెప్పలేం కౌంట్స్ తక్కువ ఉన్న పేషెంట్ కూడా న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీకి సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ కౌంట్ టోటలీ జీరో ఉంటే టూ త్రీ రిపోర్ట్స్లో అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే దట్ డెఫినెట్లీ దట్ రిపోర్ట్ సజెస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ దానికి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వ ఇవ్వాలి అండ్ ఫీమేల్లో ఫీమేల్ మళ్ళీ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఏమేమి ఉండాయి అంటే ఎగ్జ రిజర్వ్ కొన్ని లేడీస్లో తక్కువ ఏజ్లోనే అంటే జస్ట్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ టైంకే తగ్గిపోతాయి డిక్రీజ్డ్ ఓవర్ ఇన్ రిజర్వ్ అంటారు దీనికి మళ్ళీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి జెనెటిక్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్ టాక్సిన్స్ ఇవి అన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ రీజన్స్ సో మళ్ళీ ట్యూబ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతాయి అంటే బ్లాక్ అవ్వచ్చు ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లం చాలా కామన్గా ఇప్పుడు వీఆర్ సీయింగ్ అండ్ దీనికి ఒక ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ వీ కాంట్ సే బట్ ఏమవుతుంది అంటే అండాశాల్లో చాక్లెట్ సిస్ట్ లాగా తయారవుతున్నాయి మళ్ళీ స్కారింగ్ అవుతుంది పేగు అడిషన్స్ అవుతున్నాయి ఫైబ్రైడ్స్ కూడా వస్తాయి కొన్ని లేడీస్కి గర్భసంచిలో గడ్డలు వచ్చి ట్యూబ్ ఓపెనింగ్స్ దగ్గర లేకపోతే సర్వీస్ దగ్గర వస్తే డెఫినెట్లీ అది ఒక కారణం అవ్వచ్చు ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ యూట్రస్ లోపల కూడా పాలిప్స్ రావచ్చు యూట్రస్ లోపల ఫైబ్రాయిడ్స్ సబ్మ్యూకస్ ఏరియాలో ఫైబ్రాయిడ్స్ అది ఒక కారణం అవ్వచ్చు ఫర్ ద ఇన్ఫర్టిలిటీ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇజాక్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి అన్నీ కూడా కపుల్లో ఫర్ ది సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్కి ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్స్ వైజైనిస్మస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెక్ట్రంలోనే ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం ఎస్ డాక్టర్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు చెప్పారు కదా అయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయంటారు డెఫినెట్లీ సో ఇప్పుడు యూజువలీ ఇప్పుడు ఒక యంగ్ హెల్దీ కపల్ వస్తే వెన్ వీ డూ అ వర్కప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ వీ డోంట్ సే దట్ ఓకే ఏదైనా అబ్నామాలిటీ వస్తే మీకు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంది అని అలా చెప్పలేం బికాస్ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అది కరెక్ట్గా సెట్ అవుతేనే ఒక ప్రెగ్నెన్సీ విల్ కమ్ పాజిటివ్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెన్ అనాలిసిస్లో ఏదైనా చిన్న పారామీటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్ఫాలజీ ఆర్ మోటిలిటీలో ఏదైనా తక్కువ ఉంటే దట్ కపుల్ క్యాన్ బీ కౌన్సల్డ్ అకార్డింగ్లీ అండ్ హస్బెండ్కి వాట్ వీ సేజ్ ఇప్పుడు మీరు డయట్ మాడిఫై చేసుకోవాలి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి కొన్ని మెడిసిన్స్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ రాసిస్తాం లూజ్ అండర్ గార్మెంట్స్ సో అండ్ టేకింగ్ కూల్ వాటర్ బాత్ సో వీ ట్రై టు నో ఆక్యుపేషన్ వైజ్ డే టు డే వాట్ ఈస్ ద హస్బెండ్ డూయింగ్ సో ఏదైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్
చేస్తుంది సో ఇవన్నీ తెలుసుకొని హిస్టరీ టేకింగ్లో ఎగ్జామినేషన్లో ఏదైనా వ్యారికోసీలు ఉందా మళ్ళీ బీజాల దగ్గర టెస్టిస్ దగ్గర సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ నరాలు ఉబ్బిపోతే వ్యారికోసీల్ ప్రాబ్లం అని డయాగ్నోజ్ అవుతుంది దీనికి మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి సర్జరీ కూడా అవసరం పడుతుంది సివియర్ గ్రేడ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి సో ఇలా సిస్టమాటిక్లీ కాజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ మనకు తెలుస్తుంది దానికి బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఏదైనా సివియర్ కాజెస్ ఉంటే అఫ్ కోర్స్ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ సో దీంట్లో ఐయుఐ ఐవిఎఫ్ అండ్ మళ్ళీ దాంట్లో సబ్ స్పెషాలిటీ సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ దానికి కరెక్ట్ సొల్యూషన్ ఇస్తాం ఎస్ డాక్టర్ అయితే ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు కదా సో అంటే ఏంటి ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ముందు ఒకసారి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ రాలేదు చాలా కపుల్స్ వస్తారు దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వైఫ్ ఏజ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏజ్ కూడా ఫార్టీ సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే క్లినిక్కి వచ్చి మేము మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయినాయి అయినా ఒక్కసారి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ వన్ టైమ్ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ రాలేకపోతే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎక్టోపిక్ అబార్షన్ దెర్ ఈస్ నో ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్ ఆల్ అంటే ఇది ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని మనకు డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలి అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి ఉంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైం ట్రయింగ్కి ఆ ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అలాంటి కబుల్కి సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తారు ది కాజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి కొన్ని జెనెటిక్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు ఓవెరియన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు యూట్రస్ కూడా సమ్ టైమ్స్ డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు అంటే ముల్లేరియన్ అబ్నామాలిటీస్ అంటారు పుట్టినప్పటి నుంచి యూట్రస్ గర్భసంచి సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వకుండా ఉంటే అది ఒక రీజన్ అవ్వచ్చు ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి సో సెకండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ దీంట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎండోక్రైన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక కాజ్ అవుతాయి ఫర్ సెకండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం లక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి చెప్పండి సార్ నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అవుతుంది సార్ నాకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది అని చెప్పారు మెడిసిన్ వాడుతున్నా ఎయిట్మెంట్స్ అవుతుంది కానీ నాకు ఫీలింగ్స్ అనేది రెగ్యులర్ గా రావట్లేదు పీసీఓఎస్ అని చెప్పారా మీకు పాలిసిస్టిక్ నీటి బుడ ప్రెగ్నెన్సీకి మీరు ట్రై చేస్తున్నారా మీ వయసు ఎంత ఉంది నాకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మ్యారేజ్ అయిన ఇయర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు మ్యారేజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అండ్ రెగ్యులర్లీ హస్బెండ్ వైఫ్ కలిసి ఉంటే కూడా ఇప్పుడు పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ ఉన్నాయంటే డెఫినెట్లీ అది ఒక సైన్ ఆఫ్ అనోవిలేషన్ అంటే ఎగ్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్ రిలీజ్ సరిగా అవ్వట్లేదు అండాశయంలో సో లేడీస్కి టూ ఓవరీస్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సో ఈ అండాశయాల్లో ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయి పుట్టినప్పటి నుంచి లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఉంటాయి నాట్ లైక్ స్పర్మ్స్ హస్బెండ్లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ క్యారీస్ ఆన్ త్రూఅవుట్ ద లైఫ్ సో అందుకే సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో కూడా ఇప్పుడు ద మేల్ క్యాన్ హ్యావ్ అ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ బట్ లేడీస్లో అలా ఉండదు ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ బై ఇయర్ ప్యూబర్టీ నుంచి మినార్క్ నుంచి నెల నెలకి పీరియడ్ ఇట్స్ ఎ టైంలో కొన్ని ఫాలికల్స్ అనేది కొన్ని ఎగ్స్ అనేది అది అట్రీసి దే అండర్ గో అట్రీసి ఆర్ డ్యామేజ్ డీజనరేటివ్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఒక నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చేవరకు దర్ లేడీ రీచెస్ మెనోపాజ్ అందుకే పీరియడ్స్ అంటే నెలసరి అనేది ఆగిపోతుంది సో కొన్ని ఉమెన్లో ఇది వన్ డెకేడ్ అర్లియర్ కూడా అవుతుంది ఇప్పుడు వీఆర్ సీయింగ్ అన్ అలార్మింగ్ రైజ్ ఆఫ్ ప్రీమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిలియర్ సో ఆర్ డిమినిష్డ్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అంటున్నారు దానికి సో దీనికి రీజన్స్ ఆర్ మెనీ సో ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే పీసీఓఎస్ పీసీఓఎస్కి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డయట్ డయట్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి దీంట్లో చపాతి కూరగాయలు అండ్ డెఫినెట్లీ ఫ్రూట్స్ న్యూట్రీషియస్ డయట్ ఇడ్లీ ది స్టార్చి ఫుడ్స్ పొటాటోస్ దీంట్లో ఏది న్యూట్రియన్స్ ఉండవు so uh, rice also is it's, it's a starchy food it doesn't have nutrients nutrients dent lo unta ante leafy vegetables lo untai dry fruits lo untai mm, uh, all types of most of the f- fruits lo nutrients untai 
ఎగ్స్ లో ఉంటాయి చికెన్ హెజ్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఒక హెల్దీ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ తీసుకుంటే పీసీఓస్కి హెల్ప్ అవుతుంది సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ డెఫినెట్లీ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ జాగింగ్ స్కిప్పింగ్ ఏదో ఒక కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్కి కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి దానికి కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సివియర్ ఇంపేర్మెంట్ ఉంటే ఎండ్ హార్మోన్స్లో సివియర్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే కొన్ని హార్మోన్ కరెక్షన్కి మెడిసిన్స్ ఇస్తారు కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ ఇవ్వచ్చు కొన్ని సైకిల్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ జస్ట్ మనకు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానర్స్కి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి లెట్రోజోల్ అని క్లోమిఫిన్ సిట్రేట్ అండ్ గునాడోట్రోఫిన్స్ అని కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్లీ ఎగ్ డెవలప్మెంట్కి ఆ మెడిసిన్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఎగ్ డెవలప్మెంట్ మనకు అల్ట్రాసౌండ్లో అంటే స్కానింగ్లో తెలుస్తుంది హౌ ది ఎగ్ ఈజ్ మెచ్యూరింగ్ అండ్ కరెక్ట్ టైంకి ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్కి దగ్గర ఉండమంటే డెఫినెట్లీ ద ఈవెన్ ద పీసియో పేషెంట్స్ చాలా టైమ్స్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ తోటి దే దే గో హోమ్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ డాక్టర్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం రోహిత్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి మాట్లాడండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ నా పేరు వచ్చేసి రోహిత్ మహబూబ్ నగర్ ఓకే సార్ మా మ్యారేజ్ అయ్యి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది సార్ రైట్ సో నేను ఒక టూ త్రీ డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళాను ఎలాంటి నథింగ్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్ ఓకే మీరు ఏం పరీక్ష చేసుకున్నారు మీరు సార్ సిమెంట్ టెస్ట్ సిమెంట్ అనాలిసిస్ నార్మల్ వచ్చింది అన్ని టూ టూ టైమ్స్ అయిపోయినాయి సార్ అన్ని నార్మల్ రైట్ వైఫ్ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ ఉన్నాయా రెగ్యులర్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ మధ్యలో వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు సక్సెస్ అయిందా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో రైట్ సో ట్యూబ్స్ టెస్ట్ అయిందా మీ వైఫ్ ది టూ టైమ్స్ అయింది సార్ ఒక ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర పోతాయి సెకండ్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే కూడా రైట్ సో ఇప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అయ్యి రెగ్యులర్లీ హస్బెండ్ వైఫ్ దగ్గర ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ రావడం లేదంటే డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక రీజన్ ఉంది ఇక్కడ సో సెక్షువల్ టైంలో సిమెంట్ సరి సరిగా వెజైనల్ డిపాజిట్ అవుతుందా లేదా అది చెక్ చేసుకోవాలి సర్వీక్స్ ఎలా ఉంది ఇది ఒక లేడీస్ డాక్టర్ వాట్ దే డూ ఇస్ గైనకలాజిస్ట్ సర్వీక్స్ ఓపెనింగ్ ఎలా ఉంది ఓపెన్ ఉందా క్లోజ్డ్ ఉందా సికట్రైజేషన్ అంటే ఆ ఓపెనింగ్ అంతా సన్నగా అయిపోతే దానికి సర్వైకల్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని అంటారు సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ట్యూబ్స్ టెస్ట్ సో ట్యూబ్స్ టెస్ట్ ఆల్రెడీ మీరు చేసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు సో ట్యూబ్ ఓపెన్ అంటే ట్యూబ్ అంటే ఏంటి గర్భ సంచి పక్కనే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లోనే ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురలీ ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత అది గర్భ సంచి దగ్గరకి ట్రావెల్ అయ్యి అక్కడ ఇంప్లాంట్ అవుతుంది అండ్ బ్లడ్ సప్లై తీసుకొని మళ్ళీ బేబీ స్టార్ట్స్ గ్రోయింగ్ సో ఇక్కడ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనేది బ్లాకేజ్ అవుతాయి ఆ డ్యామేజ్ అవుతాయి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వాల్స్ అంతా క్రానిక్ సాల్పింజైటిస్ అని ఒక మెడికల్ టర్మ్ ఈ ట్యూబ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ రెడ్నెస్ ఎర్రగా అలానే ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ quickly sometimes just vague symptoms untai patient ki just ko kodi kadpu nopi maybe indigestion ankuntaru but it is actually salpingitis so ikkada tube wall anedi chaala delicate structure adi damage aipothe what happens is ట్యూబల్ ఫంక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుంది అక్కడ ఫెయిల్ అవుతే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్లస్ ఒక్కొక్కరికి ట్యూబ్లోనే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా పెరుగుతాయి సో ట్యూబల్ టెస్ట్ మనకు ఓపెన్ ఉన్నా కూడా ట్యూబల్ వాల్ డ్యామేజ్ ఉంటే సన్నగా అయిపోతే దాని లోపల సీలియరీ డిస్ఫంక్షన్ పెరిస్టాలిటిక్ డిస్ఫంక్షన్ ఇవి అన్నీ ఫిజియాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ల్యాప్రోస్కోపీ అండ్ హిస్టోస్కోపీలో తెలుస్తుంది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కి ఇప్పుడు అన్ని టెస్ట్లు అయినాయా వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిమెన్ రిలేటెడ్ స్పర్మ్ రిలేటెడ్ యూట్రస్ రిలేటెడ్ స్కానింగ్ ఎండోక్రైన్ ఇవి అన్ని ఇవాల్యుయేషన్ తర్వాత కూడా మనకు ఒక కారణం తెలియలేకపోతే డెఫినెట్లీ ఎండోస్కోపీ సర్జరీ చేసుకుంటారు సింపుల్ సర్జరీ అది టెన్ మినిట్స్ సర్జరీ దాంట్లో జస్ట్ యూట్రస్ ఎలా ఉంది షేప్ సైజ్ అండ్ ట్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఓవరీస్ ఎలా ఉంది ఎగ్రేజ్ అవి ఎలా ఉంది అని వితిన్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనకు తెలిసిపోతాయి ప్లస్ పేషెంట్ డిశ్చార్జెస్ ఆన్ ద సేమ్ డే సో ఇది చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కొన్ని కపల్స్లో ఐయుఐ అని ఆర్ ఐ ఐయుఐ అంటే ఇంట్రాక్ట్రైన్ ఇన్సమినేషన్ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ బాగుంటే ఐయుఐ ఒకటి ఆప్షన్ ఉంటుంది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్
ఎలా అయింది అది మళ్ళీ 5 మంత్స్ అవుతుంది సర్ ఓకే నాకు డివిటీ ఉంది సర్ ఓకే మళ్ళీ కన్సీవ్ అవుతే మళ్ళీ అలానే అవుతదా అని డౌట్ సర్ డివిటీ అంటే మీకు ఇది బేబీ అబార్ట్ ఎందుకు అయింది ఇదేంది ఏమన్నా రీజన్ చెప్పారా వాటర్ లేదు అన్నారు సర్ మునిర్ లేదు అని అన్నారు డాక్టర్ గర్భసంచిలో స్కానింగ్ చేస్తే ఉమ్ము నీరు అంతా తగ్గి తక్కువ అయిపోయింది అంటే ఆలిగో హైడ్రామ్యోస్ అని అంటారు ఈ కండిషన్కి దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కామన్గా ప్లాజెంటల్ ఫెయిలియర్ అంటే మాయ ఉంటుంది బేసిక్లీ అది మదర్ టు బేబీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తీసుకుంటుంది ఆక్సిజన్ గ్లూకోజ్ అంతా అది బేబీకి పంపిస్తుంది సో ఉమ్ము నీరు అంటే మెజారిటీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఈజ్ బేబీ మూత్రం అది ఈ బేబీ ఈజ్ యూరిన్ సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇది ఉమ్ము నీరు తక్కువ కావచ్చు జెనెటిక్ కారణాలు ఏదైనా ప్రెగ్నెన్సీలో జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇది ఒక రీజన్ ఫర్ ఆలిగో హైడ్రామ్యోస్ మదర్కి ఏదైనా మెడికల్ కండిషన్స్ ఉంటే కూడా ఇది ఒక రీజన్ అవ్వచ్చు లైక్ డయా డయాబెటీస్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ సో ఇక్కడ మనకు ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆలిగో హైడ్రామ్యోస్ చెక్ చేసుకోవాలి జెనెటిక్ ఉందా లేదా మళ్ళీ మెనరికం ఏమైనా ఉందా సో ఎంబ్రియాలజికలీ జెనెటికలీ ఇదంతా కరెక్ట్ ఉంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఈ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మీకు ఒక న్యా నార్మల్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఆర్ హై సో మీకు టెన్షన్ పడాల్సిందే ఏమి ఉండదు సో డివిటీకి అఫ్కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద ట్రీట్మెంట్ డీప్ వెన్ త్రాంబోసెస్కి మీరు యాంటీ వాగ్లెంట్స్ మీ డాక్టర్ ఫిజిషియన్కి కలిసి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ డివిటీ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ ఉమ్ము నీరు తక్కువ అయ్యేది ద రీజన్స్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ అది అన్రిలేటెడ్ మిస్ డాక్టర్ అయితే ఈ పీసీఎస్ ప్రాబ్లమ్ ఇందాక ఒక కాలర్ అడిగినట్టు పీసీఎస్ ప్రాబ్లమ్ ని ఎంత కామన్ గా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు అండ్ దీన్ని ఎంత సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 అండ్ 3 టు 4 ఉమెన్ కి ఇప్పుడు పాలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ సిండ్రోమ్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇప్పుడు టీనేజ్ టైమ్ లో కూడా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ ఆల్సో ఎండోక్రైన్ డిస్టర్బెన్సెస్ అవుతున్నాయి దట్ డజెంట్ మీన్ ఆల్వేస్ పీసీఎస్ ఉంది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ కమ్స్ విత్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ స్కాన్ చేస్తారు ఫర్ వేరే రీజన్స్ మేబీ సమ్ పెయిన్ ఇన్ అబ్డామన్ ఆర్ సంథింగ్ బట్ రిపోర్ట్ తీసుకొస్తారు మాకు పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అని స్కాన్ డాక్టర్ రాసి ఇచ్చారు సో మాకు పీసీఎస్ ఉందా అని సో ఓన్లీ ఒక సింగిల్ పారామీటర్ మీద మనకు పాలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ సిండ్రోమ్ అని డయాగ్నోసిస్ చెప్పలేం సో ఇఫ్ ఓన్లీ దాంట్లో యానోవిలేషన్ ఉండాలి అంటే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉండాలి ఎగ్ డెవలప్మెంట్ సరిగా ఉండ ఉండదు పీసీఎస్లో అండ్ సెకండ్ ఈజ్ పాలిసిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఓవరీస్ ఇది అల్ట్రాసౌండ్లో అపియరెన్స్ ఉంటుంది థర్డ్ ఈజ్ ఎండోక్రైన్ డిస్టర్బెన్సెస్ హైపర్ ఆండ్రోజెనిజం అంటే మేల్ హార్మోన్స్ స్మాల్ లెవెల్స్లో లో లెవెల్స్లో ఉంటాయి ఈవెన్ ఇన్ ద ఫీమేల్ సో ఇక్కడ ఆ మేల్ హార్మోన్ అనేది కొన్ని కొన్ని బికాస్ ఆఫ్ సమ్ బయోకెమికల్ పాత్వే లెవెల్స్ పెరిగిపోయి హైపర్ ఆండ్రోజెనిజం దీనివల్ల ఏమవుతాయంటే ఆయిలీ స్కిన్ యాక్ని వెయిట్ గెయిన్ హై హీర్ సిటిజమ్ అంటారు బేసిక్లీ ఎక్కువ హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది బాడీ మీద కొన్ని కొన్ని ఉమెన్లో ఈ ఈ కండిషన్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని పేషెంట్స్లో మళ్ళీ లీన్ పీసీఎస్ కూడా ఉంటుంది బక్క ఉన్న పేషెంట్స్లో కూడా దే క్యాన్ హ్యావ్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ డెఫినెట్లీ ఇది ఒక వెరీ ఈజీలీ ట్రీటబుల్ కండిషన్ బట్ మళ్ళీ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ కూడా ఉంటుంది అంటే మదర్ సిస్టర్కి ఉంటే కూడా దే క్యాన్ హ్యావ్ హయ్యర్ టెండెన్సీ ఫర్ పీసీఎస్ డయట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అండ్ ట్యాబ్లెట్స్ వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ మయో అనెసిటాలజీ ఇవి అన్నీ కొత్త రెమెడీస్ వచ్చేసినాయి ఫర్ ద పీసీఎస్ అండ్ ఇది ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ కంపేర్ టు ఎండోమెట్రియోసిస్ యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ సివియర్ డిజీజెస్ విచ్ ఈస్ బేసిక్లీ అది ఇన్ఫర్టిలిటీకి చాలా కపల్కి బాధ ఇస్తుంది అది డాక్టర్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం కరుణాకర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి హలో ఎస్ డాక్టర్ గారు నర్ మాట్లాడండి గుడ్ ఈవెనింగ్ గుడ్ ఈవెనింగ్ కరుణాకర్ సార్ ఐ యామ్ 42 నౌ ఓకే యాక్చువల్లీ మన మ్యారేజ్ ఏ 12 ఇయర్స్ అయిపోయిందండి ఓకే ఇంకా కాలే ప్రెగ్నెన్సీ రైట్ తనకి పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉండే రైట్ తన తర్వాత మళ్ళా పీసీఓడి క్లియర్ చేసుకుంటా ఓకే అండ్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్తున్నాను అయితే నాకు ఈ స్పమ్ అనే
ఓకే అయితే కాలిస్తే కాలే సక్సెస్ వాళ్ళే ఓకే కాలే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సరే ఒకసారి స్పెమ్ ఎనాలిసిస్ చేయిందామని అన్నారు రైట్ చేయిస్తే దాంట్లో కొద్దిగా పర్సెస్ ఉన్నాయి దగ్గర యాంటీబయాటిక్స్ వచ్చారు మాకు రైట్ అయితే ఎలా సార్ అది పర్సెస్ యూరిక్ మీద ఇబ్బంది అవుతుందా అన్న ఒక దానికోసం ఓకే డెఫినెట్లీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఇస్ సీరమ్ యూరిక్ యాసిడ్ అది ఒక బ్లడ్లో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ అ సైన్ ఆఫ్ సమ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ సో మీకు డయాబెటీస్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి మీరు గ్లూకోజ్ స్క్రీనింగ్ అండ్ ఇది యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉన్న పేషెంట్కి డెఫినెట్లీ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఫెబిక్స్ స్టాట్ ఆలోప్యూరినాల్ ఇది ఒక ఫిజిషియన్ దగ్గర వెళ్తే ఈ యూరిక్ యాసిడ్ తక్కువ కావడానికి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తారు డెఫినెట్లీ యూరిక్ యాసిడ్ కంట్రోల్లో వచ్చేస్తుంది సెకండ్ ఈజ్ సిమెన్లో పర్సల్స్ ఇప్పుడు సిమెన్లో పర్సల్స్ ఉంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇజాక్యులేషన్ టైంలో శాంపిల్ కలెక్షన్ టైంలో ఏదైనా నొప్పి ఉందా ఏమైనా మండుతుందా యూరినేషన్లో ఏమైనా మంట లేస్తుందా లేదా సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ యూరిథ్రైటిస్ పెయిన్ బర్నింగ్ ఇవన్నీ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఒక రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని అనుకోవచ్చు సమ్ టైమ్స్ లాబొరేటరీస్ ఏం చేస్తారంటే పస్ సెల్స్ అని రాస్తారు బట్ యాక్చువల్లీ అది రౌండ్ సెల్స్ సో వాళ్ళు స్టెయిన్ సరిగా చేయలేకపోతే కూడా సమ్ టైమ్స్ చిన్న లాబొరేటరీస్లో దే మే రైట్ పస్ సెల్స్ సో యాక్చువల్లీ అది స్టెయిన్ చేస్తే తెలుస్తుంది వెదర్ రియల్లీ అది డబ్ల్యూబీసీనా లేకపోతే అది రౌండ్ సెల్ ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కొన్ని ల్యాబ్స్లో చేయరు సో రౌండ్ ఆఫ్ చేసి ఒక రౌండ్ ఫిగర్ లాగా రాసేస్తారు పస్ సెల్స్ ఉన్నాయని so most of the times semen culture negative vastadi manam culture anedi test chesthe it can come negative for bacteria so culture cheskochu ekko doubt unna patient ki and third thing is ipudu 12 years of marital life lo pregnancy raledante oka taro work up definitely cheskovali virem pariksha itself should happen in a standardized who protocol laboratory and wife ki malli koni factors meer cheptunnaru pcos ani diagnose chesaru so with the increasing age actually a pcos condition can normalize medicines ivvale and తొందరగా వి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఐయుఐ మీరు ఒక సైకిల్ చేయించుకున్నారని చెప్పారు సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఏజ్ వైఫ్ ఏజ్ ఎంత ఉంది వైఫ్ ఎగ్రీజవ్ ఎంత ఉంది ట్యూబ్స్ ఒకసారి పరీక్ష చేసుకుంటారు నాట్ జస్ట్ బై ఎక్స్రే సమ్ టైమ్స్ వై ల్యాప్రోస్కోపీ ట్యూబ్స్ హెల్దీగా ఉంటేనే ఐయుఐకి కంటిన్యూ అవుతారు అదర్వైజ్ ట్యూబ్లో ఏదైనా డిస్ఫంక్షన్ ఉంటే ఐవిఎఫ్కి షిఫ్ట్ అవుతారు బికాజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇంత ఎంత లాంగ్ స్టాండింగ్ ఫర్టిలిటీ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ క్విక్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐఐ నుంచి ఐవిఎఫ్కి షిఫ్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఒక రియలిస్టిక్ సక్సెస్ రేట్ అని తొందర ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే అది ఒక బెటర్ డిసిషన్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం లక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నమస్తే మేడం నా పేరు లక్ష్మి కర్నూల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము ఓకే డాక్టర్ ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటో ఆ సార్ నాకు టీసి వరి ప్రాబ్లం ఉంది అన్నారు పెళ్ళయి 12 ఇయర్స్ అయ్యి మీ 12 ఇయర్స్ ఆ 12 ఇయర్స్ అయ్యింది ఓకే వన్ వన్ టైం ఐ యు ఐ చేంజ్ కున్నాను ఏం కాదు సార్ ఇట్లా సెకండ్ ఆ వల్ల పటినేం కెళ్ళాము ఓకే ఇప్పుడు ఐయుఐ చెప్తున్నారు సమ్ డాక్టర్స్ హ్యావ్ రికమెండెడ్ ఐయుఐ ఎందుకంటే ఐయుఐలో యూజువలీ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇన్ స్టిమ్యులేషన్ కూడా చేస్తారు సో అదే టూ ఇన్ వన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎగ్ డెవలప్మెంట్కి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తారు కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు ప్లస్ ఐయుఐ ఐయుఐలో అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు నార్మలీ హస్బెండ్ వైఫ్ దగ్గర ఉంటే ఈ స్పర్మ్స్ అనేది వజైనాలో డిపాజిట్ అవుతాయి అక్కడ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ ఆ వజైనాలో యాసిడిక్ పిహెచ్ ఉంటుంది కదా సో దానివల్ల దే విల్ డై దే విల్ గెట్ ఫిల్టర్డ్ ఆఫ్ 
ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్పర్మ్స్ సర్వీక్స్లో పోయి అక్కడ సర్వైకల్ క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి అక్కడ కెపాసిటేషన్ అనేది స్పర్మ్కి కదలికల్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ నర్చరింగ్ అవుతుంది సో ఫ్రమ్ దేర్ స్లోలీ అది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ టు త్రీ డేస్ మధ్యలో స్లోలీ స్లోలీ అవి గర్భ సంచిలో ఎక్కి దే విల్ గో టు ద ట్యూబ్స్ ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లో ఎగ్ ఉంటేనే ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది ఎగ్ లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీసీఎస్ ఉమెన్కి రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్న పేషెంట్కి ఎగ్గే రిలీజ్ అవ్వదు అండ్ అవులేషన్ సో స్పర్మ్ ట్యూబ్లో పోయినా కూడా దేర్ వోంట్ బి ఎనీథింగ్ టు ఫర్టిలైజ్ అక్కడ అందుకే ఈ ఐయూఐలో మీకు కొన్ని మెడిసిన్స్ పెట్టి ఓవిలేషన్కి మంచిగా డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటారు అల్ట్రాసౌండ్లో సో ఐయూఐ సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి పన్నెండు నుంచి పదిహేను శాతం ఒక్క సైకిల్ చేస్తే క్యూములేటివ్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది ఐయూఐకి అంటే ఒక నాలుగు ఐదు ఆరు సార్లు చేసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ can take home a na- uh, baby it's wall almost similar to a natural pregnancy adi oka chinna paddhati so meeru uh, one cycle fail aina kuda don't lose any hopes so correct evaluation chesi adi meeku correct treatment option unte inka meeru follow avvale konni cycles yes doctor aithe chaala mandi cheptu unnaru diabetes kuda infertility ki oka reason avutundi antara definitely but um undiagnosed diabetes undiagnosed hypertension in my clinical practice lo patients vastaru maaku ipudu doctor hospital ki vachi bp peri poyindi ani so monitors meeda manam medical grade monitors meeda cuff cut check chesthe they are having blood pressure of 160 116 so oka normal cut off value entha undale blood pressure de ante 140 90 so above that unte definitely avi anni organs meeda effect padtayi hypertension de so hypertension ke uh, to make the person understand that you are having hypertension adi oka వేరియబుల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది చిన్న నర్సింగ్ హోమ్లో సిస్టర్ చెక్ చేస్తారు స్పెగ్మోమానోమీటర్లో దే మే సే అండర్ కరెక్టెడ్ ఆర్ దే మే సే మీకు ఇక్కడ నార్మల్ ఉంది సో వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేసేస్తారు సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ హైపర్ టెన్షన్ మనకు ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ స్పెగ్మోమానోమీటర్ ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ పర్సన్ షుడ్ బీ చెకింగ్ సేమ్ పర్సన్ ఒక టూ త్రీ రీడింగ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ డే అండ్ అది డయాగ్నోస్ చేసుకొని డెఫినెట్లీ దానికి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నరా basically the what is happening in hypertension is um, uh, the vascular resistance is high dan valla testis testis meeda kuda oka effect untadi and definitely uh, sexual problems raavochu erectile dysfunctions raavochu dan valla testis uh, damage of the testosterone levels thagi potai sperm counts meeda kuda problems uh, quality kuda takku avochu plus uh, diabetes diabetes is a comorbid condition ఒబీసిటీ ఉండే కొన్ని ఇండివిజువల్స్కి కొన్ని ఇండివిజువల్స్ ఆర్ లీన్ డయాబెటిక్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ రీజన్స్ సో ఇక్కడ హెచ్బిఏవన్సి పేషెంట్స్కి మన స్క్రీనింగ్లో ఫర్టిలిటీ స్క్రీనింగ్లో హెచ్బిఏవన్సి అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది అది ఒక యావరేజ్ గ్లూకోజ్ అని ఎంత ఉంది చెప్తుంది సో డబల్ ఆర్ ట్రిపుల్ వీఆర్ సీయింగ్ ద పేషెంట్స్ కమింగ్ విత్ ట్రిపుల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద నార్మల్ సో ఇక్కడ డెఫినెట్లీ కొన్ని పేషెంట్స్కి డయట్ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్సులిన్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ మెడిసిన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేషెంట్స్ వెయిట్ అండ్ ఆల్ దానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అదర్వైజ్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది స్కిన్ డ్యామేజ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రిటైన్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఆర్గన్ అది ఎఫెక్ట్ కావచ్చు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇది ఇవాల్టి గుడ్ హెల్త్ స్టేట్ యూన్ టు బేసిక్స్ న